Real Jorge Gómez Naredo. Grábeme, don David. Señoras y señores, queda claro que las fiestas de fin de año de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el dueño de Electra, el dueño de Banco Azteca, el dueño de Total Play, son algo así como un boicot al llamado del de gobierno federal para quedarse en casa, para evitar la saturación en los hospitales. En momentos en que Claudia Sheinbaum, en momentos en que Alfredo del Mazo, en momentos en que Hugo lópez Gatel piden no a las posadas, no a las fiestas, por favor, quédate en casa. Y que boicotee desde sus trincheras y con sus súbditos, con sus peones, con sus chalanes, Ricardo Salinas Pliego, ese llamado, creo que no queda más que hacer desde aquí, desde esta trinchera, un llamado al boicot del pueblo para Electra y los pagos chiquitos. Un boicot contra Banco Azteca, un apague TV Azteca. Y ojalá que ese boicot también tenga eco en el gobierno federal, en la mismísima presidencia del, de Andrés Manuel López Obrador. Porque ayer confirmé que TV Azteca es la televisora, es el medio de comunicación que más millones está recibiendo de la publicidad oficial. Señor presidente, si hay un reto, si hay un boicot, si hay un mandarlo por un tubo de este empresario, uno de los hombres más ricos de México, ¿hasta cuándo se le seguirá premiando con la publicidad oficial a una de sus empresas como TV Azteca? Ya basta, señor presidente. Ya basta, Jesús Ramírez Cuevas. Ya basta, pueblo de México, de estar solapando a estos personajes que simple y sencillamente se hacen más ricos con la ignorancia de todos nosotros. No más. No más porque ellos sí van en contra de los intereses de los mexicanos y las mexicanas, porque ellos van en contra de México. No puede ser posible que al pobre, al jodido, al de a pie, le pidan que se quede en casa, que tenga que sufrir las consecuencias, que se ajuste el cinturón, el cinturón porque no tendrá chamba. Mientras los ricos, los privilegiados, los acomodados, celebran y presumen sus celebraciones, en redes sociales. Yo soy Vicente Serrano, con el compromiso de hablarle como los chayoteros. ¿Me estás oyendo a la torre? ¿Me estás oyendo San Martín? ¿Me estás oyendo Sarmiento? ¿Me estás oyendo Salinas Pliego? Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de traga.